এমটি ক্লাসরুমের আজকের এই ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব কিভাবে সলিড ওয়ার্কসে আমরা একটি 2D ছবি থেকে একটি ক্লাস তৈরি করতে পারি প্রথমে আমাদেরকে ফ্রন্ট প্লেন সিলেক্ট করে শো করতে হবে এবং ফ্রন্ট প্লেনটিকে নরমাল করতে হবে এরপর ফ্রন্ট প্লেনে ক্লিক করে আমরা স্কেচ অপশনটি সিলেক্ট করব এবং স্কেচ পিকচার অপশনটি ক্লিক করব সলিড ওয়ার্কস টু বা অন্যান্য কিছু ভার্সনে স্কেচ পিকচার অপশনটি এখানে স্কেচ টুল বারে ডিফল্ট নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই স্কেচ টুল বারে রাইট ক্লিক করি এবং কাস্টমাইজে যাই এখান থেকে কমান্ডস সিলেক্ট করে স্কেচ এখানে সিলেক্ট করি তাহলে এখানে আমরা এই একটি অপশন দেখতে পাবো স্কেচ পিকচার এটিকে মাউস দিয়ে ক্লিক করে ট্র্যাক করে আমরা এখানে নিয়ে আসলে এখানে স্কেচ পিকচার অপশনটি এনাবল হয়ে যাবে অথবা এখানে অপশনটি এসে পড়বে এবার স্কেচ পিকচার অপশনটিতে ক্লিক করে আমরা এই ছবিটি অর্থাৎ যেই ছবিটি থেকে আমরা গ্লাসটি আঁকব সেটিকে আমরা সিলেক্ট করব ছবিটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেয়া আছে এটিকে আমরা ওপেন করব এবং এখান থেকে ওকে করব এবার ফ্রন্ট প্ল্যানটিকে আমরা আমাদের কাজের সুবিধার জন্য আমরা একে বড় করে নিই এরপর আমরা সেন্টার লাইন সিলেক্ট করে এই গ্লাসের এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত একটি সেন্টার লাইন টেনে নিলাম এই সেন্টার লাইনটি আঁকার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সেন্টার লাইনটির একদম মিড পয়েন্ট বরাবর যাতে আমার এই গ্লাসের সেন্টার পয়েন্টটি থাকে আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিব এবার আমরা সেন্টার লাইনটি সিলেক্ট করব এবং এই লাইনের মিড পয়েন্ট বরাবর আমরা আরেকটি সেন্টার লাইন আঁকবো এবং এই লাইনটি এখন আমরা ডিলিট করে দিব এবার আমরা সলিড লাইন সিলেক্ট করে এই গ্লাসের বেস থেকে আঁকা শুরু করব এখানে একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখা যাবে এই গ্লাসের বেসটিকে আমরা এখানে একটি কার্ভ লাইন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যদি আমরা একটি গ্লাসকে আমরা ফ্রন্ট ভিউ থেকে অর্থাৎ টু ডিতে চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই সেই গ্লাসটি এখানে একটি স্ট্রেট লাইন হবে যা এখানে দেখা যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে এখানে গ্লাসটি ফ্রন্ট ভিউ থেকে একটু উঁচুতে তোলা হয়েছে তাই এটিকে আমরা এখানে স্ট্রেট লাইন এঁকে নিব এবং এই জায়গায় একটু কার্ভ এঁকে দিব তা না হলে এখানে যদি আমরা এই কার্ভ ধরে আঁকি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার রিভলভ করার পরে আমরা যে জিনিসটি পাব সেটি বেসটি অবশ্যই আমার গোলাকার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি স্পেয়ার তৈরি হয়ে যাবে যা কোনো গ্লাসে আমরা দেখতে পাই না তাই এক্ষেত্রে আমার এই সলিড লাইন সিলেক্ট করে আমার এখানে আঁকতে হবে তাই এখান থেকে আমরা আঁকা শুরু করব এবং এই বরাবর একটি আমরা সলিড লাইন দেখে নিব আমরা আবার সলিড লাইন সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা এখানে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে আমি যদি এখানে এই লাইনটির কাছে যাই তখনই এখানে একটি ডটেড লাইন দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই লাইনটির আশেপাশেও যদি আমি সামান্য আশেপাশেও যদি ক্লিক করি তাহলে এই লাইন বরাবর অর্থাৎ আমার এই প্রিভিয়াস এই লাইনটি বরাবর এই নতুন লাইনটি আঁকা হয়ে যাবে যেটি আমার দরকার নেই কারণ এখানে সামান্য কার্ভ হয়ে এই লাইনটি সামান্য পাশে অবস্থান করছে তাই এটি করার জন্য আমাদেরকে কন্ট্রোল চেপে ধরে আমাদের এটি আঁকতে হবে এখন দেখা যাচ্ছে আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে আছি তাই এখানে কোনো ডটেড লাইন দেখা যাচ্ছে না এবার এটিকে আমরা আঁকতে পারব
একটু অংশটুকুকে আমরা ট্রিম করে দিব এবং এই কোণার অংশটুকুকে আমরা সিলেক্ট করব এখানে এই লাইনটি এবং এই লাইনটির মধ্যে আমরা সিলেক্ট আকার আঁকতে পারছি না কারণ এই লাইনটিকে এটি আলাদা লাইন হিসেবে রয়েছে তাই এটিকে আমরা ডিলিট করে আমরা এই লাইনটিকে ডিলিট করে দিব এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত আরেকটি লাইন কাটবো এবার লাইনটিকে আমরা ডিলিট করে দিব এবং এখানে সিলেক্ট করব डटर लाइन देखा दूर कर ক্লাসের এইখানে আমরা একটি সিলেক্ট করে এবার আমরা এই ক্লাসের এই বেজের অংশটুকুতে আমরা সিলেক্ট করি সিলেটের রেডিয়াসকে আমি বাড়িয়ে দিব এবং ওকে করব এখন এখানে আমার এই যে অংশটুকু কার্ভের বদলে এখানে আমার কার প্লেন অর্থাৎ একটি স্ট্রেট লাইন দেখাচ্ছে যা এটাই আমাদের দরকার ছিল তাই এখানে আমরা ছবির অংশটুকুর মতো না এঁকে আমরা এখানে স্ট্রেট লাইন এঁকেছি এবং এখানে সিলেক্ট করে দিয়েছি এবং এটিকে আমরা ওকে করব এখন আমি যদি এই অংশটুকুকে আমি রিভলভ করাই তাহলে এখানে এই স্ট্রেট লাইন এবং এই কার্ভ লাইনের কারণে এখানে কয়েকটি রিজিয়ন দেখাবে যেটি আমাদের দরকার নেই তাই আমরা এটিকে ফিটস লাইন দিয়ে একটি লাইন করে আমরা এরপরে রিভলভার কাজটি সম্পন্ন করব কিন্তু সলিড ওয়ার্কস টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আমরা ফিট স্প্লাইন অপশনটি ডিফল্ট হিসেবে স্কেচ টুলবারে পাব না এখানে স্প্লাইনের ড্রপ ডাউন মেনুতেও আমরা এই ফিট স্প্লাইন অপশনটি পাব না তাই এটিকে আমাদেরকে স্কেচ টুলবারে রাইট ক্লিক করে কাস্টমাইজে যেতে হবে এবং টুলবার্স থেকে স্প্লাইন টুলসে সিলেক্ট করতে হবে এই স্প্লাইন টুলস থেকে আমরা এই ফিট স্প্লাইন অপশনটি পাবো এবং এটিকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে আমরা এই 
ফিট স্প্যান অপশনটি নিয়ে আসতে পারি এরপর এটিকে আমরা ওকে করে দিই এবার ফিট স্প্যান সিলেক্ট করে আমাদের এই প্রত্যেকটি লাইনকে এই লাইনের প্রত্যেকটি অংশকে আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি সিলেক্ট করতে হবে এখানে এই ফিট স্প্যান অপশনে ক্লোজড স্প্যান অপশনটি আমরা আনমার্ক করে দিব এবং ডিলিট ইয়োমিটি অপশনটি মার্ক করে দিব ज इन शेष एपर के फीचार्स गए रिपल्स बस बेस सिलेक्ट करते हैं अपशन टी आसले इस करते हैं এরপর অ্যাক্সিস অফ রেগুলেশন হিসেবে আমরা এই মিড সেন্ট্রাল লাইনটিকে সিলেক্ট করব এবং টিকে ওকে করব তাহলে এবার আমাদের গ্লাস একটি টু ডি ছবি থেকে আমাদের গ্লাস আঁকা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এটিকে আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে এটিকে আমাদেরকে সেকশন ভিউ অন করে দেখতে হবে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই গ্লাসটি दी छबी थे ग्लस आकते भिडियो देखार असंख्य धन्यवाद